വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഈ ക്രിസ്മസ് ഗാനം ഈ പാട്ട് പാടാതെ ലോകത്ത് ഒരിടത്തും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാറില്ല അത്രമാത്രം ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു ഗാനമാണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പിറവി കൊണ്ടത് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് അദസ്തെ ഫിദേലസ് എന്ന വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഈ ഗാനം അതിൻ്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് ധാരാളം അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട് പല സംഗീത വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകളും ഇതിനെ പല വിധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടേതായ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ച സമയങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കാലയളവിൽ ഒരു പാലായനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഗാനത്തിൻ്റെ ഉറവിടമെന്ന് ഒടുവിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഈ ഗാനം എഴുതിയ ആളിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു രൂപരേഖ ഉണ്ടായത് അത് മറ്റാരുമല്ല ജോൺ ഫ്രാൻസിസ് വെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ജോൺ ഫ്രാൻസിസ് വെയ്ഡിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം വളരെയേറെ വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായ അധികാരത്തിലേറിയ ജെയിംസ് രണ്ടാമൻ ആഭ്യന്തര കലഹം മൂലം സ്ഥാനം ഒഴിയേണ്ടി വന്നു അവിടെയുണ്ടായ ലഹളയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും തിരികെ വരുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധം നടത്തേണ്ടി വന്നു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കത്തോലിക്കക്കാരുമായിട്ടുള്ള ദീർഘനാളുകൾ നീണ്ട ലഹളയുടെ ഒടുവിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് പാലായനം ചെയ്ത് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു ആ പോയ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാളാണ് ജോൺ ഫ്രാൻസിസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ജോൺ ഫ്രാൻസിസ് ഫ്രാൻസിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെയുള്ള ഒരു വൈദിക സെമിനാരിയിൽ പഠിപ്പിക്കാനായി ജോലി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് സംഗീതത്തിൽ പ്രാവീണ്യമുണ്ടായിരുന്ന ജോൺ ഫ്രാൻസിസ് വെയ്ഡ് അദസ്തെ ഫിദേലിസ് എന്ന ഒരു ഗാനരൂപം തയ്യാറാക്കി അവിടെ ആ സമയങ്ങളിൽ ഈ ഗാനം ക്രിസ്തുമസ് നാളുകളിലൊക്കെ പാടി കേട്ടു എങ്കിലും അത് പിന്നീട് പ്രചാരം നേടിയത് ഈ പാലായനം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയങ്ങളിൽ ഇവരെല്ലാം മടങ്ങി വന്നു മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ജോൺ ഫ്രാൻസിസ് വെയ്ഡ് ഈ പ്രസിദ്ധമായി തയ്യാറാക്കിയ ഈ പാട്ടുമായിട്ടാണ് അവർ മടങ്ങി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പാട്ട് പിന്നീട് അവിടെയുള്ള നാളുകളിലൊക്കെ ക്രിസ്തുമസിന് അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ഈ ഗാനം പിന്നീട് കത്തീഡ്രൽ ദേവാലയങ്ങളിലൊക്കെ പാടുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ അഭയാർത്ഥികൾ പാടിയ ഗീതമായിട്ടാണ് ഈ ഗാനത്തെ പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അറിയപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ ഫെഡറിക് ഒക്ലെ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അദസ്തെ ഫിദലിസ് എന്ന ഈ ഗാനരൂപത്തെ ഓ കം ഓളി ഫെയ്ത്ഫുൾ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പാട്ടായി വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ആ ഗാനമാണ് പിന്നീട് മലയാളക്കരയിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ വാ എന്ന ആഹ്വാനത്തോടു കൂടെയുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ഈ ക്രിസ്മസ് ഗാനം ഉണ്ടായത് ക്രിസ്തുമസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതി നൽകുന്ന സംഗതിയാണ് ലോകരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം മനുഷ്യനായി പിറവിയെടുത്ത സുന്ദരമായ മുഹൂർത്തത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുമസ് 
ഈ പാട്ടിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവരും വരിക എല്ലാവരും ചേർന്ന് വരിക ഇമ്പമുള്ള പാട്ടുകൾ പാടുക നിങ്ങൾ ചേർന്ന് വരേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്കല്ല കാലിക്കൂട്ടിലേക്കാണ് ബേദ്ലഹേവിലേക്ക് ആരും അറിയപ്പെടാതിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു കൊച്ചു കുടുംബമുണ്ട് ആ കുടുംബം ദൈവത്താൽ കൽപ്പിതമായിട്ടുള്ള ദൈവത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ഒരു ഗ്രാമീണ പെൺകുട്ടി ദാവീദ് ഗൃഹത്തിൽ ജനിച്ച ജോസഫ് എന്ന യൗവനക്കാരനുമായി വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരാത്മ പൈതലിന് ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ മറിയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരുടെ യാത്രാമധ്യയെ ബേദലഹേമിൽ അവർക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നു ആ കുഞ്ഞാണ് യേശു യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിൽ ഇത്രമാത്രം ലോകം സന്തോഷിക്കാൻ എന്താണ് അത് മറ്റു പല അടയാളങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് അവിടെ നാം കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി ആട്ടിടയരും വിദ്വാൻമാരും ലോകത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികളായി ബൗദ്ധികമായി ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രതിനിധികളായി സാധാരണക്കാരുടെ ആളുകളായി ഈ ബദലഹേമിൻ്റെ കാലത്തുരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു അവർ സമ്മാനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്ത് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ആകാശവിധാനത്തിൽ നക്ഷത്രം വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ നക്ഷത്രത്തിനും ഈ ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ല വലിയ അർത്ഥങ്ങളാണ് അതിലൂടെ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് ഇരുണ്ട ഒരു യുഗത്തിലേക്ക് പ്രകാശം കടന്നു വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ സന്ദേശം ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ നക്ഷത്ര വിളക്കുകൾ തൂക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പലപ്പോഴും സ്റ്റാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിൽ ബഹുമാനിക്കത്തക്കതായി ആദരിക്കത്തക്കതായി ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തിങ്കൽ സംഭവിച്ച നക്ഷത്രം അത് ഇരുട്ടിൽ നിന്നും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതാണ് ഇതൊരു സഞ്ചാരപഥമാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾക്കെല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സഞ്ചാരപഥമുണ്ട് ആ സഞ്ചാരം എവിടെ നിന്ന് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഔന്നത്യത്തിൽ നിന്നും താഴ്മയിലേക്കുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ജനിക്കേണ്ട രാജാവിധ ഒരു പുൽത്തൊട്ടിൽ ജനിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മെ ദൈവം ക്ഷണിക്കുന്നതും ഉന്നതത്തിലേക്കല്ല ഔന്നത്യത്തിലേക്കല്ല പകരം താഴ്മയിലേക്കാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശവും അതാണ് താഴ്ചയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ പ്രവേശിക്കണം താഴ്മയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവം തൻ്റെ എല്ലാ മഹത്വവും വെടിഞ്ഞ് ഭൂമിയിലേക്ക് താണിറങ്ങി വന്നതുപോലെ മനുഷ്യനും താഴ്മയുടെ ഭാവം ധരിക്കണം ആ നക്ഷത്രം നമ്മെ താഴ്മയുടെ ഒരു പുതിയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രതികൂലങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിദ്വാൻമാരും ആട്ടിടയരും ഒക്കെ ബേദലഹേമിലെത്തുന്നത് ഇത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാട് കൂടിയാണ് സമാധാന പ്രഭുവായി ജനിക്കുന്നവൻ കൊട്ടാരത്തിലല്ല പ്രഭുവാകേണ്ടത് സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ആ പ്രഭുവായി തീരേണ്ട യേശുവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഇടയന്മാർ ഓടിയെത്തുന്നു ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ യാത്ര വിരസമായി തീരാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഭംഗി പോലെ ചാരുതയുള്ള ആകാശവിധാനം നക്ഷത്രപൂരിതമാക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്വർഗീയ മാലാഖമാർ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സുന്ദരമായ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ദൈവപ്രസാദമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം ആ ദൈവപ്രസാദം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യരായി തീരാൻ ഇടയന്മാരോടും വിദ്വാൻമാരോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ പ്രസാദം ലഭിച്ച മനുഷ്യരാണ് ഈ കാടും മേടുമൊക്കെ കടന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള യാത്രയും ഈ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ക്രിസ്തുവാണ് ആ കാൽവറി പോകുന്ന ക്രിസ്തുവിന് ഒരു തുടക്കക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ ആ ബേദലഹേമിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ അത് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന 
ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ പുൽത്തൊട്ടിൽ നാം കാണുന്നത് ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നാം പ്രവേശിച്ചാൽ പാട്ടുകാരും പറയുന്നത് ഇത് ദേവാതിദേവനാണ് രാജാതിരാജനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നുദിച്ച കന്യകയുടെ പുത്രനാണ് ഒരു രാജാവ് പിറക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദേവൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പക്ഷേ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ മഹാസന്തോഷമാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് സുവിശേഷകൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു സർവ്വ ജനങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന മഹാസന്തോഷമാണിത് ഈ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നമ്മെ എല്ലാവരെയും അവൻ ക്ഷണിക്കുന്നു മാലാഖമാരോടുകൂടെ നമ്മളും പാടണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്രിസ്തുമസിന്റെ വലിയ സന്ദേശം സ്വർലോക നിവാസികളെ ഈ പാട്ടിന്റെ ഇമ്പത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കണം ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യർ ദൈവങ്ങളായി മാറാൻ ദൈവതുല്യങ്ങളായി മാറാൻ ദൈവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഈ ഗാനം സഹായിക്കണം ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുന്ന ഈ ജാതൻ ഒരു പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞ് എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് നാളെ ഈ ലോകത്തെ നയിക്കേണ്ടവൻ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടവൻ ഈ ലോകത്തിൽ അനേകം ആളുകളെ നേടിയെടുത്ത് സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റേണ്ടവൻ ആ യേശുവിനെയാണ് ഈ പാട്ടിലൂടെ വരച്ചു കാട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്ന് പാടുന്ന ആ മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ഈ ക്രിസ്മസിലൂടെ ഈ ഗാനത്തിലൂടെ നാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വിശ്വാസികളായ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഓടി വരിക നിങ്ങൾ ഓടി വന്ന് പാടുക കൂടുക വേഗം വന്ന് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക ഈ ക്രിസ്മസ് നാളുകൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം യേശു പിറക്കുന്ന അനുഭവമാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ശാന്തമായി നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് ആർഭാടങ്ങളുണ്ട് അലങ്കാരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിസ്തു എന്ന അനുഭവം എവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ആരാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് അത് ഉള്ളത്തിലാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് യേശു ജനിക്കേണ്ടതും ഉള്ളത്തിലാണ് ഉള്ളത്തിൽ യേശു ജനിക്കുമ്പോൾ ജീവിത വഴി വഴികളിലെല്ലാം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വിതറിപ്പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമ്മൾ ചെന്ന് നിൽക്കുന്നിടമെല്ലാം ഒരു നക്ഷത്ര ശോഭ അവിടെ ഉണ്ടാകും എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ക്രിസ്തു അവശേഷിപ്പിച്ച ഒരു കീർത്തി മുദ്രയുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന മുദ്ര ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന പൊതുതത്വത്തിലേക്ക് നമ്മെ ചേർത്ത് വരുത്തും അവിടെ പണ്ഡിതനെന്നും പാമരനെന്നുമില്ല അവിടെ പണക്കാരനെന്നും പാവപ്പെട്ടവനെന്നില്ല ആണെന്നും പെണ്ണുമെന്നുമില്ല ഏത് രാജ്യക്കാരനെന്നില്ല ഏത് വംശക്കാരനെന്നില്ല എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വന്ന് സന്തോഷിക്കുന്ന മഹാസന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രസാദ വർഷം ആരംഭിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുമസിലൂടെ പ്രിയമുള്ളവരെ വർഷങ്ങളായി നാം ഈ ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കാറുണ്ട് അത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള സന്ദർഭമാണ് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകമായി ഓർക്കാം ഡിസംബർ മാസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയാണ് ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിന് ഒരാഴ്ച കൂടി കഴിയുമ്പോൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഏഴാം ദിനം നാം ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊരുൾ ഒരുപക്ഷെ കലണ്ടർ വർഷത്തിൽ ഒരു കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ പറ്റിയ ഒരു ഒരു ചിത്രം എന്നതിനു ഉപരിയായി യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തോടുകൂടെ പുതിയൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കണം യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തോടുകൂടെ ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഉണ്ടാകണം ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ തുടക്കം ഉണ്ടാകട്ടെ ഇന്ന് ലോകമൊട്ടുക്ക് ഒരു ഭാരത്തിൻ്റെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അതിസങ്കീർണമായ അതിസൂക്ഷ്മമായ ഒരു പ്രയാസഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയമാണ് ഓർക്കുക ഈ ക്രിസ്തുമസിൽ ഒരു നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നക്ഷത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് പ്രത്യാശ പകരുന്ന പ്രതീക്ഷ പകരുന്ന ഒരു ശോഭയുള്ള നക്ഷത്രമാണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണ് നാം ഇനി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പുതിയ വർഷം ഈ നക്ഷത്രം കണ്ട സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇരുട്ടുമറക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്ര തുടങ്ങാം ആ യാത്രയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് വരാം ചേർന്നു പാടാം ഓരോ വർഷവും വിശ്വാസികളെ വാ എന്നുള്ള പാട്ട് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷനാണ് ഒരു ക്ഷണമാണ് 
ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണം ബേദ്ലഹേമിലേക്ക് മാത്രമല്ല കാൽവറിയിലേക്കുമുള്ള ക്ഷണമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണ് ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് മനസ്സിൽ ആഹ്ലാദം നിറച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് നാളുകളിൽ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം വിശ്വാസികളെ വാ ദുഷ്ട മാനസരായി സന്തോഷ മനസ്സോടുകൂടെ നമുക്ക് ചേർന്ന് ഈ ഗാനം പാടാം Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in